హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యాక్వా కేర్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ప్రతి వీడియోలో ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫిష్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ఫిష్ ఏంటి అంటారా అదే చానోస్ చానోస్ అంటే మిల్క్ ఫిష్ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఒక్కసారి మరొకసారి మీ అందరి కోసం నేను రివైజ్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఫిషెస్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి విటమిన్స్ లైక్ విటమిన్ డి ఉంటుంది విటమిన్ బి టూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ క్యాలిషియం క్యాలిషియం కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మినరల్స్ విషయానికి వస్తే ఐరన్ అయోడిన్ జింక్ మెగ్నీషియం పొటాషియం ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మినరల్స్ మన బాడీకి ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ అందరికీ తెలుసు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వారు ఏం చెప్తున్నారంటే వారానికి కనీసం రెండు సార్లు అయినా ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేయడానికి అంటే ఫిష్ని తినడానికి మీరు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇలా తినడం వల్ల మీరు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి దూరంగా ఉండొచ్చు అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కాబట్టి వారానికి రెండు సార్లు ఖచ్చితంగా ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అని వారు రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ఫిష్ దొరకని చోట అంటూ ఎక్కడా లేదు ఇంతకుముందు సిటీస్లో అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో లైవ్ ఫిష్ అనేది దొరికేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి చోట కూడా లైవ్ ఫిష్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ కనీసం వీక్లీ వన్స్ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేసి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అయితే మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు మన టాపిక్ మిల్క్ ఫిష్ దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ చానోస్ చానోస్ ఈ ఫిష్ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్ అంటే బయాలజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఫీకండిటీ అంటే సంతానోత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా కల్చర్ చేస్తాం అది కాకుండా అసలు మిల్క్ ఫిష్కి మిల్క్ ఫిష్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అయితే లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియో లైక్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ మిల్క్ ఫిష్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లార్జ్ అండ్ లాంగ్ లివ్డ్ స్పీషియస్ మిల్క్ ఫిష్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది అది కాకుండా దీర్ఘకాలం జీవించిన జాతులలో ఇది ఒకటి అనమాట ద మెయిన్ డిస్టింగ్యూషన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫిష్ మిల్క్ ఫిష్ యొక్క ప్రధాన ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏంటి అంటే మొదటిది యాన్ అడిపోస్ లేయర్ ఆన్ ఐస్ అంటే కళ్ళ మీద కొవ్వు పొర అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాడల్ ఫిన్ ఈజ్ లార్జ్ డీప్లీ ఫోక్డ్ కాడల్ ఫిన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అది కాకుండా డీప్లీ ఫోక్డ్ అయి ఉంటుంది బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ బై సైక్లాయిడ్ స్కేల్స్ బాడీ మొత్తం కూడా సైక్లాయిడ్ స్కేల్స్ అని ఉంటాయి బాడీ సమ్వాట్ కంప్రెస్డ్ అండ్ ఎలాంగేటెడ్ కొంచెం బాడీ అనేది కంప్రెస్డ్గా ఎలాంగేటెడ్గా ఉంటుంది మౌత్ అనేది స్మాల్ అండ్ టూత్లెస్ వీటికి పళ్ళు అనేది ఉండవు డోర్సల్ సైడ్ ఆఫ్ బాడీ అనేది ఆలివ్ గ్రీన్ అండ్ ఫ్లాంగ్స్ వచ్చేసరికి సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు బయాలజికల్ క్యారెక్టర్స్ వీటి యొక్క బయాలజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే ద మిల్క్ ఫిష్ కెన్ గ్రో అప్ టు ఎ సైజ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ బట్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అన్ నో మోర్ దాన్ వన్ మీటర్ ఇన్ లెంగ్త్ మిల్క్ ఫిష్ అనేవి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ వరకు పెరగచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం వన్ మీటర్ వరకే పెరుగుతాయి దే కెన్ రీచ్ దే కెన్ రీచ్ అ వెయిట్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ కేజీస్ ఫోర్టీన్ కేజీస్ వెయిట్ వరకు అవి రీచ్ అవుతుంది అండ్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ కూడా వాటుకుంటుంది దే హ్యావ్ స్ట్రీమ్ లైన్ అపీరెన్స్ చూడ్డానికి చేప స్ట్రీమ్ లైన్డ్ విధంగా ఉంటుంది మీరు ఇమేజ్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫిష్ అనేది స్లైట్గా కంప్రెస్ అయింది నెక్స్ట్ ఎలాంగేటెడ్గా ఉంది కాడల్ ఫిన్ ఏమో చాలా పెద్దగా నెక్స్ట్ డీప్లీ ఫోక్ అయి ఉంది నెక్స్ట్ మౌత్ స్మాల్గా ఉంది స్ట్రీమ్ లైన్డ్ బాడీ అనేది కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ మీరు ఇమేజ్లో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ ఫిష్లో ఉన్న ఇంకొక డిస్టింగ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే వేరే ఫిష్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఫిష్లో ఎక్కువ చిన్న బోన్స్ అంటే ముళ్ళులు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అలా ముళ్ళులు ఉండడం వల్ల తినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దే హ్యావ్ న్యూమరస్ ఫైన్ ఇంట్రామస్క్యులర్ బోన్స్ ఈ ఫిష్లో ముళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తినడం కష్టంగా ఉంది అని తినడం ఎవ్వరూ మానరు ఎందుకంటే ఈ ఫిష్ యొక్క మీట్ అనేది టెండర్గా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తింటారు సరే మనం ఈ ఫిష్ని తింటాం మరి ఈ ఫిష్ దేన్ని తింటుంది అంటే దీని యొక్క ఫుడ్ అండ్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేసేద్దాం ఫుడ్ అండ్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ చానోస్ చానోస్
వచ్చేసరికి డయాటమ్స్ కోపిపోర్ట్స్ లార్వల్ బైవాల్వ్స్ లూసిఫర్ మైసిస్ ఇలాంటి వాటిని తింటుంది రీసెర్చర్స్ సే దట్ ఫ్రై అండ్ ఫింగర్లింగ్ ఆల్సో ఫీడ్ ఆన్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే డెట్విటర్స్ అకేషనల్లీ ఆన్ నెమటోడ్స్ అండ్ క్రస్టేషియన్ లార్వా రీసెర్చర్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఫ్రై అండ్ ఫింగర్లింగ్స్ అనేవి ఈ డయాటమ్స్ కోపిపోర్ట్స్ ఇవే కాకుండా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే డెట్రిటర్స్ అకేషనల్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు నెమటోడ్స్ని క్రస్టేషియన్ లార్వాని కూడా ఇవి తింటాయి అని వారు చెప్తున్నారు ఈ ఫిష్ని కల్చర్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఫీడ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఈ టేబుల్లో డీటెయిల్డ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీన్ని ఫాలో అవ్వండి జీరో టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయితే దాని యొక్క గ్రోత్ త్రీ టు టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది స్టార్ట్ అవ్ మ్యాష్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సిక్స్ ఏఎం నైన్ ఏఎం ట్వెల్వ్ పిఎం త్రీ పిఎం అండ్ సిక్స్ పిఎం ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ అ డే మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ విధంగా ఈ టేబుల్ని ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ బయాలజీ అంటే సెక్స్ రేషియో అండ్ మెచ్యూరిటీ సెక్సెస్ ఆర్ సపరేట్ ఇన్ మిల్క్ ఫిష్ బట్ సెక్షువల్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్ బి డన్ వన్స్ ద రీచ్ అడల్ట్ స్టేజెస్ ఓన్లీ మిల్క్ ఫిష్లో సెక్సెస్ అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి అంటే మేల్ ఫిష్ వేరేగా ఉంటుంది ఫీమేల్ ఫిష్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది కాకపోతే సెక్షువల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది అంటే ఏది మేల్ ఏది ఫీమేల్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆ ఫిష్ అనేది అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాతే మనం కనుక్కోగలం అది మేలా ఫీమేలా అనేది కాకపోతే సెక్సెస్ అనేవి సపరేట్గానే ఉంటాయి అంటే మేల్ వేరు ఉంటుంది ఫీమేల్ అనేది వేరు ఉంటుంది యానల్ రీజియన్లో మేల్స్కి టూ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఫీమేల్స్కి త్రీ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అడల్ట్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం దీని ద్వారా ఈ విధంగా మనం అది మేలా ఫీమేలా అనేది కనుక్కుంటాం ఇన్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ మేల్స్ ఆర్ స్లైట్లీ స్మాలర్ దాన్ ఫీమేల్స్ అండ్ ఇన్ సెక్స్ రేషియో మేల్స్ ఆర్ డామినెంట్ ఓవర్ ఫీమేల్స్ ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ సంబంధించిన కూడా మేల్స్ అనేవి ఫీమేల్స్ కన్నా చిన్నగా ఉంటాయి కానీ సెక్స్ రేషియో పరంగా చూసుకుంటే మేల్సే ఫీమేల్స్ని డామినేట్ చేస్తాయి ఎగ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫిషెస్ ఆర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ ఇన్ డయామీటర్ వీటి యొక్క ఎగ్స్ అనేవి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ డయామీటర్లో ఉంటాయి ఫీమేల్స్ పోనెట్ నైట్ అప్ టు ఫైవ్ మిలియన్ ఎగ్స్ ఇన్ సెలైన్ వాటర్స్ సెలైన్ వాటర్స్లో నైట్ టైం ఫీమేల్స్ అనేవి ఫైవ్ మిలియన్ ఎగ్స్ వరకు కూడా పెడతాయి ఆ కెపాసిటీ వీటికుంది నెక్స్ట్ ఫీకండిటీ అంటే సంతానోత్పత్తి ఎంతవరకు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ని పెట్టే ఎబిలిటీ దీనికి ఉంది అనే దాన్ని మనం ఫీకండిటీ అంటాం మిల్క్ ఫిష్ ఇస్ ఫౌండ్ టు బి ఎ హై ఫీకండ్ స్పీషస్ ఇందాకే చెప్పాను కదా ఫైవ్ ల్యాక్ ఎగ్స్ని పెడుతుంది అంటే ఎంత ఎబిలిటీ ఉందో మీరే చూస్తున్నారు కదా అంటే హై ఫీకండ్ స్పీషస్ అనమాట ఇది దీని యొక్క ఫీకండిటీ అనేది వన్ పాయింట్ నైన్ టు టూ మిలియన్ ఎగ్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి దానికన్నా ఎక్కువ అంటే టూ టు ఫైవ్ మిలియన్ ఎగ్స్ కూడా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది హై ఫీకండ్ స్పీషియస్ నెక్స్ట్ కల్చర్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం ఏ విధంగా కల్చర్ చేయొచ్చు మిల్క్ ఫిష్ క్యాన్ బి కల్చర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ బ్రాకిష్ వాటర్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ బ్రాకిష్ వాటర్ కల్చర్ సిస్టమ్లో దీన్ని మనం కల్చర్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు మనం పెంచవచ్చు ఆ కల్చర్ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ పాండ్ కల్చర్ మిల్క్ ఫిష్ ఈజ్ యూజువలీ కల్చర్డ్ ఇన్ అ బ్రాకిష్ వాటర్ పాండ్స్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఉన్న పాండ్స్లో కల్చర్ చేస్తాం ఇది మోనో కల్చర్ చేయొచ్చు లేదా పాలికల్చర్ కూడా చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు పాలికల్చర్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ సూటబుల్ విత్ మడ్ క్రాబ్ పర్ల్ స్పాట్ షిరింప్ బుల్లెట్స్ ఎక్సెట్రా ఒకవేళ మనం దీన్ని పాలికల్చర్ చేయాలి అనుకుంటే మడ్ క్రాబ్ పర్ల్ స్పాట్ షిరింప్ బుల్లెట్స్ ఇలాంటి వాటితో మనం కల్చర్ చేయొచ్చు ఇన్ లో సెలైన్ వాటర్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ కాప్స్ తిలాపియా ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్ ఒకవేళ లో సెలైన్ వాటర్స్ అయితే కాప్స్తో పాటు తిలాపియాతో పాటు లేదా ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్తో పాటు మనం దీన్ని కల్చర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కల్చర్ ఈజ్ కేజ్ కల్చర్ మిల్క్ ఫిష్ కెన్ బి ఆల్సో కల్చర్డ్ ఇన్ స్మాల్ కేజెస్ ఇన్ కాప్స్తో పాటు తిలాపియాతో పాటు లేదా ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్తో పాటు మనం దీన్ని కల్చర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కల్చర్ ఈజ్ కేజ్ కల్చర్ మిల్క్ ఫిష్ కెన్ బి ఆల్సో కల్చర్డ్ ఇన్ స్మాల్ కేజెస్ ఇన్ షాలో వాటర్స్ విత్ స్టాకింగ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫింగర్లింగ్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఎట్ ఎ స్టాకింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ బాడీ వెయిట్ మిల్క్ ఫిష్ని మనం స్మాల్ కేజెస్లో షాలో వాటర్స్లో పెట్టి మనం కల్చర్ చేయొచ్చు దాని యొక్క డెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫైవ్ టు థర్టీ
in this culture milk fish feed on naturally available lab lab ee culture lo milk fish anedi natural ga available ayye lab lab ante algal mat ni tintundi inkoka important point enti ante milk fish yokka favorite food important food enti ante lab lab ante algal mat This is important point next supplementary feeding kuda manam provide cheyochu ila provide cheyadam valla 10 to 12 tons per hectare production ni manam achieve cheyochu Next, दिन योको water quality parameters, दिन culture चे आलेंटे water quality parameters योको ranges यंतें दुन्डाली आने दी इए टेबल लो प्रवाइड चेसां, follow up हैं. इए fish pet न eggs नी मनम incubate चे आलेंटे, ये विदंग incubate चे आली आने दी चुद्धां. Incubation, the fertilized eggs for incubation are kept in a bucket with mild aeration. ये वैते fertilized eggs हो नायो, आवी मनम उक bucket लो aeration, mild aeration उन्न bucket लो पेटाली first. These are disinfected with a dip in 100 ppm betadine for 1 minute. E eggs नी disinfect चे याली, यला 100 ppm betadine लो dip चे सी, 1 minute वर्कु dip चे सी, disinfect चे याली. The fertilized eggs are incubated in cylindrical conical FRB incubation tank with mild aeration. E fertilized eggs नी मनम cylindrical and conical FRB incubation tank लो पेट्टी mild aeration नी provide चे सी, incubate चे याली. इंक्यूबेशन अंटे एंटी मनम फर्टिलाइज्ड एग्स नी मन की लार्वा फॉर्म लो रावाली अंटे मनम छेसे पद्धति कदम मरी दान की सर्ट सूटेबल टेम्परेचर एंड सूटेबल सेलेनिटी लेवल्स इवाने प्रोवाइड चाहिए कदम मरी ई इंक्यूबेशन लो मनम प्रोवाइड जैसे टेम्परेचर एंटी अंटे 26 तू 32 डिग्री सेल्� इस सूटबल रेंजस नी मनम प्रोवाइड चेस्ते एग्स अनेवी 20 टू 35 हार्स लो हैच होते The newly hatched larva has an average total length of 3.4 mm with a large yolk sac एदेते newly hatched larva उन्टुंदो दान्योको total length 3.4 mm उन्टुंदी and दान्की large yolk sac अनेद उन्टुंदी इस फिश नी कल्चर चेड़ं वल्ल मनकुन्न सिग्निफिकेंस एंटी अंटे इट्स फिशरीज इंपॉर्टेंस इज हाईली कमर्शियल अंटे मनम दिन कल्चर चेयडम वाला मन के अमाउंट अनेद उस्तुंदी नेक्स्ट एस्पेशली इन एक्वा कल्चर एक्वा कल्चर लो एंड इट इज आल्सो यूज्ड एस गेम फिश एस बेट गेम फिश का मनम यूज्ड चेस्टम बेट अंटे एरवेडम मनो को चैपो पट्टा लंटे ये दो का आहा� it is valued as food fish in Southeast Asia. Game fish लाने का कुंडा Southeast Asia लो वीटनी consume चेस्तर। Next दिन योक nutrient values and health benefits. इदी consume चेड़ं वल्ला मनु कोच्छ nutrient values एंटी, health benefits एंटी. Milk fish is a good source of nutrition including omega-3 fatty acids. Milk fish लो omega-3 fatty acids अने विक्कुगा उन्टाई. These nutrients are essential for heart health in humans. E nutrients एवे ते उन्ना यो, अवी humans योक heart health ने maintain चेड़ान की उपयोग पड़ता है. These fish are bonier than some other species that common for food. मनम तिने वेरे fishes तो compare चेस्ते, E fishes लो एक्को bones उन्टाई, अन्टे मुल्लूल एक्को गा उन्टाई. Relatively inexpensive price make fish a popular choice. वेरे वाटन तो compare चेस्ते, E fish योक इदी पॉप्लर आइंदी Why is milk fish called milk fish? Milk fish की milk fish अने पेरु एंदु कु वच्छिंदी These fish have white flaky flesh that is tender when cooked इए fish की white flaky गा उन्न flesh अने दुन्टुंदी Cook चेसन अपड़ चाला tender गा उन्टुंदी After being steamed, pan fried, the meat has a color closely resembling milk Steam चेसना लेद अंटे मीट नी फ्राई चेसना कोड अधी वाइट कलर लो, मिल्क कलर लो रिसंबल आउत हुँदी कापट्टि मिल्क फिश अने पेर उच्छिंदी मी अंदर की कोड़ोको important note एंटी अंटे recent गा मी वीडियोस नी हिंदी लो कोड़ अप्लोड चेड़ान की try चे एंडी आनी उकल कमेंट चेसर। इला यवर एत हिंदी लो अप्लोड चेस्ते चूड़ान की इंट्रस्ट गा उन्नारो मी रंदर उगोड कमेंट्स चे एंडी सो कुछ लोगों ने हिंदी में वीडियोस अपलोड करने को कमेंट किया मैंने अपलोड करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि कौन कौन से लोगों ने हिंदी में वीडियोस देखने का इंटरेस्ट है वो सब कमेंट करिए धन्यवाद ओके फ्रेंड्स ये वीडियो ने लाइक छेड़ी मरी वीडियो कोसम सब्सक्रैबी